Destroy All Humans yang rilis kembali di tahun 2020 merupakan remake dari seri pertamanya yang memiliki judul yang sama yang pernah hadir pada konsol PS2 dan Xbox pertama di tahun 2005. Game absurd karya Pandemic Studios ini akhirnya kembali di remake oleh Black Forest Games dengan masih di bawah naungan THQ tapi THQ Nordic. Nah kali ini gue Yusuf dari Gimindo, media gaming digital yang kadang juga suka absurd sendiri akan mereview game Destroy All Humans dan memberikan kalian alasan kenapa kamu harus beli game ini. Destroy All Humans hadir pertama kali pada tahun 2005 sebagai game dengan genre komedi action adventure. Walaupun hadir pertama kali di konsol PS2 dan Xbox generasi pertama, Destroy All Humans ini menampilkan visual yang cukup menarik dan tentunya dengan dunia yang penuh warna. Banyaknya kesuksesan game klasik yang kembali di remake dan terutama dari THQ Nordic sendiri baru mengeluarkan game Spongebob Battle of Bikini Bottom Rehydrated, maka Destroy All Humans juga berhak mendapatkan versi remake-nya. Secara visual tentunya terasa banyak peningkatan dari seri originalnya yang hadir pada tahun 2005. Semuanya berkat Unreal Engine 4 yang digunakan oleh Black Forest Game yang mendukung untuk motion capture yang tidak ada pada seri Destroy All Humans originalnya. Untuk menjaga nuansa originalitas dari game ini, Black Forest Games memutuskan untuk tetap menggunakan voiceover dan audio dari game aslinya, namun dilakukan peningkatan untuk kualitasnya. Sehingga kalau kalian pernah memainkan game seri pertamanya, maka Destroy All Humans Remake ini akan sangat membangkitkan nostalgia dengan humor-humor absurd dari para alien di game ini. Gameplaynya sendiri masih menggunakan sistem yang sama dengan sudut pandang third person dengan mengontrol kripto sebagai karakter utama yang merupakan alien yang ditugaskan untuk mengumpulkan DNA manusia. Crypto sendiri juga bisa melakukan upgrade untuk persenjataan serta piring terbangnya untuk mendapatkan keuntungan dalam menyelesaikan misi. Setiap misi yang dijalankan memiliki goal utama dan tantangan, di mana akan mempengaruhi reward yang didapatkan. Dalam versi remake-nya ini, kalian akan menjelajahi 6 map sandbox yang cukup luas dengan berbagai macam misi di dalamnya. Map dari seri remake ini meliputi misi bernama Lost Mission of Arena 42 yang sebelumnya tidak ada di game originalnya. Dengan masih menggunakan original sound, tentunya sangat mendukung nuansa dari game ini, terutama musik yang digunakan memang cocok sekali untuk game ini. Musik dalam game ini sangat mendukung sekali, layaknya menonton film Alien tahun 90-an dengan banyak unsur komedi di dalamnya. Sayangnya, selain penambahan di sisi grafik sama seperti Spongebob yang di remake sebelumnya, game ini tidak menawarkan pengalaman baru yang lebih banyak. Sehingga memainkan game ini tentunya lebih mendominasi untuk mengobati feel untuk memainkannya kembali pada versi originalnya di konsol PS2 ataupun Xbox seri pertama. Walaupun begitu, game ini tetap merupakan game klasik yang ditunggu dengan visual yang lebih baik oleh para penggemarnya. Sayangnya, impact yang diberikan terasa kurang maksimal, sehingga review kami kali ini memberikan nilai 7 dari 10 dan merekomendasikan game Destroy All Human Remake ini untuk kalian yang ingin mengenang memainkan game ini kembali yang merupakan game klasik yang fun. Kalau kalian suka dengan seri kamu harus beli dari game Indo kali ini, klik tombol like dan share video ini. Namun apabila kalian tidak suka dengan video kami kali ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan informasi video terbaru kami berikutnya yang tentunya lebih keren. Jangan lupa juga untuk mengunjungi website dari gimindo.com serta IG gimindo.news untuk mendapatkan informasi game terbaru dari seluruh dunia. Sampai jumpa lagi and keep gaming!